నాస్టికుడికి ఎందుకు బలంగా ఎదురిల్లగలుగుతున్నాడు ఒకడు బికాస్ ఐ హ్యావ్ నాలెడ్జ్ బికాస్ ఐ బిలీవ్ జ్ఞానం ఉన్న చోట భయం ఉండదు అజ్ఞానం ఉన్న చోటే భయం ఉంటుంది అజ్ఞానం ఉన్న చోటే భయం ఉంటుంది బాబా ఏం చేసేస్తాడు నిన్న వాలంటీర్ల గురించి చెప్పగానే అందరూ అయ్యో అంత ఏం చేయండి సార్ అలా మాట్లాడేశారు ఏమవుద్దన్న ఏంటో వద్దు కాదు సార్ వాళ్ళు ఇదే వాళ్ళకి ఐదారు లక్షలు మంది సార్ వాళ్ళని జగన్ సైనియర్ సార్ సో ఏం చేయమండి నా సైన్యం ఎంత తెలుసా అని అడిగా నా సైన్యం ఎంత తెలుసా చిటికి నేలు కదిలిస్తే నా సైన్యం నా చిటికి నేలు వారి సైన్యం నా చిటికి నేలు కళ్ళంత ఉండదు నేను అది కూడా చెప్పా మా వాళ్ళు వస్తారని కూడా నేను చెప్పలే పవన్ కళ్యాణ్ ఒక్కడే ఉంటాడు ఆరు లక్షల మంది రండి ఒక్కడే ఉంటాడు పవన్ కళ్యాణ్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఫస్ట్ మనం ధైర్యం తెచ్చుకోవాలి సో ప్రజాస్వామ్యానికి ఎప్పుడు ఎక్కువ మంది రావాలి బయటికి చాలా హ్యాండ్ ఫుల్ ఆఫ్ పీపుల్ వస్తారు కొద్దిమంది పది పట్టు మంది పది మంది వస్తే చాలు మీరు ఊహించుకోండి ఈరోజు బాబాయ్ జగన్ అండి వైసీపీ అండి వాళ్ళంతా చాలా పెద్దవాళ్ళు అండి ఏది ఎవరు మాట్లాడతారు ఇవన్నీ రోజు వారి కూలి చేసుకునే వ్యక్తి మాట్లాడితే నేను అర్థం చేసుకోగలను వేల కోట్లు ఉన్నవాళ్ళు ఇదే మాట్లాడతారు ఖండాంతరాలు దాటిన పేరున్న వ్యక్తులు కూడా ఇదే మాట్లాడతారు అందరు ఇదే మాట్లాడతారు నాకు అర్థం కాదు దేనికి భయపడాలి ఈ జగన్ అనే ఒక దుష్ట శక్తికి దేనికి భయపడాలి కాదు నాకు అర్థం జగన్కి కార్తవీర్యార్జునుల లాగా ఒక వెయ్యి చేతులు ఏమైనా ఉన్నాయండి జగన్కి అలాంటి కార్తవీర్యార్జునుడినే పరశురాముడు అడ్డగోలుగా నరికేశాడు అంటే ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ గాడ్ గివెన్ రైట్స్ ఎందుకు ప్ర ఎందుకు చాలా ముఖ్యమైనవి అంటే అంటే ఎవరి జోలి దక్షరాగా ఏంటో చెప్తాను చిన్నప్పటి నుంచి నేను ట్యాక్సీలు కడతా తల ఉంచుకొని వెళ్తా నేను నా టీచర్ చెప్పింది చేస్తా నా స్కూల్లో నా మాస్టర్లు చెప్పింది తింటా ఎవడు గెలుస్తాడు ఎప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి రుబాబు చేసేవాడికి అంటే భయం మనకి తల ఉంచుకొని ట్రాఫిక్ వైపు వెళ్తుంటే మనం పోలీస్ కానిస్టేబుల్ లాంటే ఆగిపోతాం ట్రాఫిక్ రూల్స్ని పాటించని ఒక ఎమ్మెల్యే తాలూకా రౌడీలు వెళ్ళిపోతుంటే ముందు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అంటే ట్రాఫిక్ పాలి పాటించే రూల్స్ పాటించే రూల్స్ పాటించేవాడికి ఏం సౌకర్యం లేదు దేశంలో ఈ సమాజంలో రూల్స్ పాటించిన వాడు మనల్ని వాడు రూల్స్ పాటించమని చెప్తూ ఉంటాడు నాకు ఇది విసుగు చిన్నప్పటి నుంచి ఓకే హీరో అయ్యాం యాక్టర్స్ అయ్యాం నచ్చడా చిన్నప్పటి నుంచి అసలు యాక్టింగ్ ఏంటి కానీ అయ్యాక నాకు అనిపించింది భగవంతుని నన్ను ఎందుకు యాక్టింగ్లో పెట్టాడో నాకే తెలియదు నాకు అసలు పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ లేదు నాకు యాక్టింగ్ మీద అసలు పది మంది ముందుకు రావాలంటే ఇబ్బంది ఎందుకు అవసరం అనుకున్నాడు అలాంటిది నన్ను తీసుకెళ్ళి నేను నేను యాక్టింగ్ ఎంత ఇబ్బంది పడతానో చెప్పేవాడు చెప్తున్నా చిన్న సాధారణ సుస్వాగతం సినిమాకి నన్ను వైజాగ్ జగదాంబ సెంటర్లో బస్ ఎక్కించి డ్యాన్స్ చేయమని అన్నాను అంటే అంతకు ముందే ఏం చేసింటా నేను నాని పాలకి వాళ్ళ గురించి చదివి ఫ్రీడమ్ అట్ మిడ్ నైట్ అనే పుస్తకాలు చదివి లేదంటే రామ్ మనోహర్ లాహ లోహియా గారి పుస్తకాలు చదివి ముందు రోజు రాత్రి ఆ మైండ్ సెట్లో ఉంటే ఆ పనికి వచ్చి వన్ టు త్రీ డ్యాన్స్ చేసేమా అంటే చచ్చిపోయాడు నేను బా కమ్ 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 వెల్కమ్ పలికిన లవ్ సరే అని అంటే ఓకే నేను మా వదిని చెప్పి ఏడ్ చేశా ఒకవేళ నేను బుద్ధి లేకుండా ఎందుకు ఒప్పుకున్నాను సినిమాల్లో యాక్ట్ చేస్తారని అసలు నా బుద్ధి ఏమైంది శుభ్రంగా ఏదో కూర్చోబెట్టి ఏదో నాకు నచ్చింది చేసుకుంటే పోయిండేది కదా అంటే నాకు సమాధానం దొరికేది కానీ అదృష్టవశాత్తు తర్వాత తర్వాత మీ అందరి ఆదరణ ప్రేమ నా కష్టం అని ఫల ఫలించింది నేను అప్పుడప్పుడు అనుకునేవాడిని అసలు నా కోరిక లేకుండా ఇంత పెద్ద పేరు ఇంత అభిమానం దేనికి వచ్చింది నాకు నేను కోరుకున్నాయి కావు అంటే నాకు ఒకటే సమాధానం అనిపిస్తే నువ్వు ఇంతమందికి పని చేయాలి కాబట్టి నీకు ఇంత పేరు ఇచ్చాను నీకు ఆ పేరుని నువ్వు సమాజ సమాజానికి వాడు అందుకని నీకు ఇంత పేరు ఇచ్చాను నాకు భగవంతుడు చెప్పినట్టు కావటం సో నాకున్న మీరు ఇచ్చిన ప్రేమని నేను సమాజానికి ఉపయోగిస్తాను తప్ప నాకు ఉపయోగించను నేను వాలంటీర్స్ వ్యవస్థ గురించి చెప్పాను వాలంటీర్స్ వ్యవస్థ సి నాకు ఒక ఐదు వేల రూపాయలు ఒక 
ఒక యువతికి ఒక యువకుడికి వస్తుంది అంటే నేను ఇంకొక ఐదు వేలు ఇచ్చే వ్యక్తి నేను నేను ఎప్పుడు పొట్ట కొట్టను నేను ఎవరి పొట్ట కొట్టలే ఇప్పుడు దాకా ఎప్పుడు కానీ డేటా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రాక్షసులు ఏం చేసేవాళ్ళు ఇదివరకు వేదాల జ్ఞానాన్ని తస్కరించడం జ్ఞానాన్ని తస్కరించడం దొంగిలించడం అందుకు యుద్ధాలు జరిగాయి సత్యభావం దేవుడు అనేవాడు శివుడు అనేవాడు ఏం చేశాడు రావణాసుడు మొత్తం నా దగ్గరే ఇవ్వడు ఇంకెక్కడికి వెళ్ళకు అంటే మొత్తం ఏది సమస్త జగత్తుని నడిపే శక్తి నా దగ్గరే ఉండాలి ఇంకెవరి దగ్గర ఉండకూడదు అంటే ఇదన్నీ ఏంటంటే ఒకటికి సంబంధించిన శక్తి మొత్తం అన్నీ కలిపి ఒకరి దగ్గర ఉండటం అది డేంజర్ అది అందుకు మహా మనకి అవతారాలు వచ్చి నరికేసేవాళ్ళ మరి ఈ ఈ కాలంలో ఈ మోడర్న్ డేలో ఎలా ఉంటుంది మనం తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ యువర్ డేటా ఇస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏజ్ ఇది మీ అలవాట్లు మీ వీటిని బట్టి మన మీ మనమే ఇంకొకటికి డేటా వాడు ఇంకొకటి డబ్బు రావడం ఈ వాలంటీర్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే వాలంటీర్ వ్యవస్థను అర్థం చేసుకోబోయే ఉంది మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఆల్రెడీ మనకి రాజ్యాంగంలో చాలా గొప్ప వ్యవస్థలు ఉన్నాయి గ్రామాలే దేశానికి వెన్నెముకి గాంధీ గారు చెప్పింది దాని నుంచి పుట్టిందే పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థ ఇవన్నీ కాకుండా దానికి మించింది మనకి జుడిషరీ ఇది లెజిస్లేచర్ రాజకీయ విభాగం పొలిటికల్ పవర్ బ్యూరోక్రసీ పవర్ అధికారులు ఈ మూడు ఉండగా ఇంకో ప్రత్యామ్నయ ఇంకో సమాంతర వర్టికల్ అవసరం లేదు సమాంతర శక్తి అవసరం లేదు యాక్చువల్గా ప్రతి దేశంలో కూడా ఇది నడవకపోతే ఇంకొక వీళ్ళు ఎప్పుడు చేయాల ఎవరికి వాళ్ళు రాజకీయాలని కుటుంబ పరిశ్రమ కింద చేశారు దానివల్ల వచ్చింది మనకు మనం ఉండాలంటే ఏం చేయాలి మనకు అనుకూలంగా ఈ అధికారులతో రూల్ అడుగుతారు కదా అధికారులు బైపాస్ చేసేది ఏదైనా కావాలి పోలీస్ వ్యవస్థ ఉంది దిశ పోలీస్ స్టేషన్ పెట్టాడు ఈ మహానుభాడు పెట్టినప్పుడు ఎక్కడ కూర్చోవాలి దిశ అనే ఒక పోలీస్ స్టేషన్ ఉంటుంది అనుకోవాలి కదా లేదు దిశలో ఉండే లేడీ కానిస్టేబుల్ వెళ్ళి సచివాలయంలో కూర్చుంటుంది అడిగేవాడు ఎవడ లేడు నిజంగా ఒక అమ్మాయికి అన్యాయం జరిగింది అని వెళ్తే ఆ సచివాలయంలో కూర్చున్న వ్యక్తుల ఫ్రెండే లేదని వాడే చేశాడు అనుకుందాం అమ్మాయి చెప్పగలదా ఇన్ని వేల మంది ముప్పై వేల మంది ఇన్ని సంవత్సరాలు మిస్ అయిపోయారు మనం ఏం చూస్తున్నాం తిరిగి వచ్చేసారు కదా అని అంటున్నాం అందరం సగానికి పైగా తిరిగి వచ్చేసారా అని అందరం అంటున్నారు కరెక్టే ఏ పరిస్థితుల్లో తిరిగి వచ్చారు ఎవరిని ఎక్కడ ఎవరు ఏం చేశారు ఇది మనం చూడాల్సింది ఇదేదో నేను సరదాగా కూర్చొని మాట్లాడు చాలా హై లెవెల్ ఢిల్లీ స్థాయి నిఘా వర్గాల నుంచి వచ్చిన మాట నేను పోరాట యాత్రలో నేను తిరుగుతున్నప్పుడు చాలా చోట్ల చెప్పుకోలేరు టీవీల ముందుకు రాలేరు ఉదాహరణకి మన రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో కూడా రాలేరు బయటికి మాకు ఇవి జరుగుతున్నాయన్నా కానీ బయటికి చెప్పద్దు అంటారు ఇది నేను ప్రత్యక్షంగా నేను అనుభవించింది ఈ వాలంటీర్లు బెదిరి అంటే ఈరోజు ఉందని నేను చెప్పట్లా ఇది ఎప్పటి నుంచో ఉంది కానీ ఇలాంటి సంఘ విద్రోహ శక్తులకి ఈ వాలంటీర్ వ్యవస్థ తో తోడ్పాటు అయింది వాళ్ళకి దీనికి వీళ్ళు మరి వీళ్ళు వైసీపీ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళ కాళ్ళు కడగాలి వాలంటీర్ వ్యవస్థ సాక్షాత్ దైవాంశ సంబూతులు అంట వాళ్ళ కాళ్ళు కడగాలంట అంబేద్కర్ గారు ఇదేగా చెప్పింది ఈ వ్యక్తి ఆరాధనే మర్చిపోండి దేశాన్ని నాశనానికి కారణం ఇదే వ్యక్తి ఆరాధన వద్దు వ్యక్తి ఆరాధన మంచిది కాదు నేనేం చెప్తాను ప్రతిసారి మీరు పవన్ కళ్యాణ్ని కూడా తప్పు చేస్తే నిలదీసే హక్కు మీకు ఉండాలి దట్ ఈస్ డెమోక్రసీ ద పవర్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ ఈజ్ టు మేక్ ఎవ్రీ వన్ అకౌంటబుల్ వెదర్ యు ఆర్ జగన్ అట్ సంబర్ యాల్స్ వీ డోంట్ కేర్ నువ్వు నువ్వు బతికే హక్కుని నువ్వు నెలకొల్పాలంటే నీకు జ్ఞానం ఉండాలి జ్ఞానం కావాలంటే ఒకసారి క్షేత్రస్థాయి మనుషులతో మాట్లాడేది వచ్చే జ్ఞానం ఇది మానవ హక్కులు బతికే హక్కు మనకి ఇది మనకు తిండి మనం సంపాదించుకునే హక్కు ఉంది మనకి దానిని ఎవ్వడూ తీసే హక్కు లేదు నీకు పెన్షన్లు ఇవ్వం ఈ పని చేస్తే నీకు పెన్షన్లు ఇవ్వం ఈ పని చేస్తే నీకు పథకాలు పడవు ఇది ఎవ్వడూ అంటానికి హక్కు లేదు మన హక్కు ఇది మన డబ్బులు ఇవి ఉమ్మడి సంపాదన 
ఇది అర్థం చేసుకోకపోతే మనం ఏమైపోతుంది వాడు ఎవడు ఇచ్చేవాడు మనం తీసుకునే వాళ్ళు అయిపోతున్నాం మనం మనం యాచకులం కాదు మనం మనం పౌరులు మనం మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మీరు మీ ఎక్సర్సైజ్ మీ రైట్ని మీరు ఎస్టాబ్లిష్ చేయకుండా ఎక్సర్సైజ్ చేయకుండా అంటే మీరు కా మీరు తినకపోతే మీరు ఎలా సృష్టించుకుపోతారు ఎక్సర్సైజ్ చేయకపోతే కండ ఎలా పెరగదు డెమోక్రసీ ప్రజాస్వామ్యం కూడా మీరు దాన్ని వాడకపోతే మీరు దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయకపోతే అది మీకు ఉపయోగపడదు అప్పుడు మీరు రౌడీలు పాలిటీ పడాల్సి వస్తుంది నాకు భయం ఇలాంటివి కనీస భద్రత ఆడపిల్లలకి ఇవన్నీ మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఈ వ్యక్తి ఏం చేశాడు వాలంటీర్ వ్యవస్థ అని ఒకదాన్ని పెట్టాడు అవసరం లేని వ్యవస్థ అది ఉన్న వ్యవస్థలను నువ్వు బలోపేతం చేయి వాళ్ళకి ఇంకొక పది రూపాయలు ఎక్కువ ఒక యువ యువకుడికి నువ్వు ఐదు వేల రూపాయలకు అంటానంటావు ఏంటి ఒక జాతీయ ఉప ఉపాధి హామీ పథకం ఒక కూలీకే ఐదు వందల రూపాయలు ఒక కూలీ పనికి చేయడానికి వీళ్ళకి మీరు అలా చేస్తే నువ్వు ఎంత ఐదు వేల రూపాయలు అంటే రోజుకి సంవత్సరానికి నూట అరవై రూపాయలు కూడా రాదు నాకు తెలిసి అంటే ఒక డిగ్రీ చేసిన వాడి విలువ నూట అరవై ఆరు రూపాయల అదే నువ్వు ఇచ్చే బలం ఫస్ట్ నాకు అనిపించింది ఇది వాలంటీర్ అసలు అదంతా ఓకే అది ఇంకా ఎవరు ఇష్టాలు అనుకున్నా ఈ వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఏం చేస్తుంది క్రిటికల్ డేటా ఒకటి మీరు పెగసిస్ అనే సాఫ్ట్వేర్ గురించి మీరు ఉంటారు అది భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని అంత నిలదీశారు మీరు పెగసిస్ అనే సాఫ్ట్వేర్ వాడుతున్నారంట ఏంటి మీరు అందరు ఫోన్లు పెట్టేశారంట వాడు చేస్తారంట అంటే ఒక ప్రధానమంత్రి దగ్గర నుంచి ఎంటైర్ భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని కుదిపేసింది పెగసిస్ అని అంటే నీ డేటా నీ ఫోన్లో నువ్వు ఎవరితో మాట్లాడతావు నీ ఫోన్ కాంటాక్ట్స్ ఎవరి ఎవరితో మాట్లాడితే ఇవన్నీ మన హక్ అది రైట్ టు ప్రైవసీ గుడ్ అంటాం దాన్ని నేను నేరాల ఘోరాలు కాదు అది అన్న ప్రైవసీ నేను నా స్నేహితుడితో ఏదో మాట్లాడతాను నా అమ్మతో ఏదో మాట్లాడతాను నా స్నేహితులతో ఏదో మాట్లాడతా అది నా ఇష్టం నా పర్సనల్ ప్రైవసీ అది భగవంతుడికి కూడా దాన్ని ప్రవేశించే హక్కు లేదు అలాంటి దాన్ని పెగసిస్కి అంత ఒక చిన్నపాటి ఆధార్ కార్డు పెట్టాలి అంటే నా డీటెయిల్స్ నేను ఎందుకు ఇవ్వాలి ఆధార్ కార్డు మీద ఎన్ని గొడవలు జరిగినాయి మీకు తెలుసు కాంగ్రెస్ పెడతానంటే బీజేపీ ఒప్పుకోవాలా బీజేపీ ఇట్లా చేస్తానంటే కాంగ్రెస్ ఒప్పుకోవాలా ఎన్ని గొడవలు జరిగినాయి అంటే నా వ్యక్తిగత డీటెయిల్స్ బయటికి ఇవ్వాలంటే అంత భయం అందరికీ సో డేటా ప్రొటెక్షన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డేటా ప్రొటెక్షన్ అలాంటిది ఆధార్ కార్డు బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ వీళ్ళు ఇల్లు ఎక్కడ ప్రతి యాభై ఏళ్ళకి ప్రతి గ్రామంలో పది మందిని పెట్టేసాం ఒక గ్రామ సచివాలయం అని ఒక మినీ వైఎస్ జగన్ ఆఫీస్ పెట్టేసాం దానికి పది మంది కార్యకర్తలు అని చెప్పి పెట్టేసాం రెవెన్యూ ఆఫి ఆఫీసర్స్ ఉన్న అంతకుముందు లేదా అంతకుముందు ఆంధ్రప్రదేశ్ నడవలేదా అంతకుముందు ఏ వ్యవస్థ నడవలేదా అంతకుముందు ఎన్యుమినేషన్ జరగలేదా ఓటర్లు నమోదు జరగలేదా అంతకుముందు ఎవరికి నిత్యావసరాలు సరఫరా జరగలేదా జరిగినాయి ఇంకా ఎఫెక్టివ్గా చేద్దామని చెప్పి ఎప్పుడు జరుగుతాయి ప్రతిసారి ఒకటి రావాలని కొత్తగా పెట్టడం అదేంటంటే మీ లబ్ధికి ఇది జరుగుతున్నప్పుడు ఏం చేశారు ప్రతి ఇంటికి పెడితే ఏం జరుగుతుంది ప్రతి ఇంట్లో ఎంతమంది ఉన్నారు ఎంతమంది ఉన్నారు ఎంతమంది వీళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నారు ఎంతమంది గొడవలు పడుతున్నారు ఎవరికైనా ఆస్తులు పాస్తులు గొడవలు ఉన్నాయా ఎవరికన్నా సరే వీళ్ళకి ఏం జరుగుతున్నాయి వీళ్ళకి అన్నదమ్ముల మధ్య గొడవలు ఉన్నాయా భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు ఉన్నాయా భర్త ఎక్కి వెళ్తున్నాడు భార్య ఏం చేస్తుంది ఇట్లాంటి డీటే డేటా మొత్తం వీళ్ళ దగ్గర పెట్టుకొని ఇబ్బంది పెట్టేస్తూ ఉన్నారు ఏమండి మీ పాప అబ్బాయితో చూసేవాడిని లేదంటే ప్రతీది అన్ని రకరకాలు ఏమండి మీ అమ్మాయి పెద్ద మనిషి ఏంటి కదండి అది బా చెప్పారండి ఇది పర్సనల్ డేటా కదా అది ఇలా మాట్లాడుతున్నారు ఇది చాలామంది ఎక్కడి జనవాణికి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏంటంటే ఏం రమ్మ అంటే కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డా వచ్చాం సార్ వాళ్ళు బెదిరిస్తున్నారు సార్ ఓకే ఇట్లా ఒక ఇబ్బందికరమైన డేటా కూడా చెప్పుకుంటూ వచ్చి చేస్తూ వెళ్తూ ఉంటే ఇది చాలా ఇబ్బందిగా తయారైపోయింది దానితోడు ముప్పై వేల మంది అమ్మాయిలు మిస్ అయిపోతే ఒక్కళ్ళు కూడా మాట్లాడాల మన ఇంట్లో ఒక ఆడబిడ్డ మిస్ అయిపోతే ఎంత అగ్గలాడిపోతాం ఒక్కరు గంట లేటుకు వస్తే మన బాధ్యత కదా అధికారుల బాధ్యత కదా పోలీస్ అధికారుల బాధ్యత కదా రాజకీయ నాయకుల బాధ్యత కదా పద్నాలుగు వేల మంది అమ్మాయిలు తిరిగి వచ్చారు పదహారు వేల మంది తిరిగి వచ్చి కరెక్ట్ వాళ్ళు ఏ పరిస్థితిలో వచ్చారు సింపుల్గా ఎవరితో ప్రేమించిందని వెళ్ళిపోయింది అలా కుదరదు మళ్ళీ తప్పు అది ఆ తీసుకెళ్ళిన వాడు మంచివాడా వాడు ఏదైనా తప్పుడు పనులు చేశాడా వాళ్ళు ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళాడు నా స్నేహితుడి 
ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ ఒక పాప బాంబే కని వెళ్తే ఇంట్లో లేదు వాడు తండ్రి ఏడ్ చేశాడు నా ఫ్రెండ్కి ఫోన్ చేసి నాకు చెప్పాడు నిన్న కన్సర్న్ హైదరాబాద్లో ఎవరికి చెప్తే పోలీసు ఒకటే చెప్పారు సార్ ఇరవై నాలుగు గంటలు దాటితే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ సార్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ దాటితే మేము చెప్పలేము సార్ ఇంకా మర్చిపోవచ్చు నలభై ఎనిమిది గంటలు ఒక ఆడబిడ్డ కనిపించట్లేదంటే అంత ఇంక ఏ స్థితిలో దొరుకుద్దో చెప్పలు దొరకచ్చు దొరకపోవచ్చు ఫైనల్గా అమ్మాయిని ఎక్కడో ఒకచో ట్రేస్ అవుట్ చేసి కాల్ ట్రేస్ అవుట్ చేస్తే అంటే శక్తి సమర్థతో నోటి పట్టుకోగలిగారు తన బిడ్డని అది కూడా ఏంటి ఎవరు ఇట్లా కూర్చోబెట్టి ఏదో చేశారని తెలిపేది అది ఎక్కడో ఎక్కడో కామాటీపుర ఏరియాకి పట్టుకోగలిగారు అంటే ఇట్లాంటి జరుగుతుంది ఏ స్థితిలో వచ్చారు ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను అనేది నిరంతర పహారం ఉండాలి కదా పోలీస్కి పోలీస్ చేత నిరంతర పహారం చేయించి మన అలర్ట్గా ఉండాలి అలాంటిది ఇంత డేటా వీళ్ళ దగ్గర ఉంది ఎక్కడ పెట్టుకున్నారు మేము ఫోన్లో పెట్టుకుంటాం అండి డేటా మేము ఎవరికి ఇవ్వం కరెక్టే అసలు నీకు ఆ హక్కు ఎక్కడ ఉంది నువ్వు ఎక్కడ పెడుతున్నావు ఏ సర్వర్లో పెడుతున్నావు డేటా అసలు ఫండమెంటల్గా అసలు నువ్వెవరు నా డేటా కలెక్ట్ చేయడానికి రెవెన్యూ అధికారులు ఉన్నారు పంచాయతీ బోర్డు వ్యవస్థ ఉంది రాజకీయంగా కావాలంటే వాళ్ళకి అనుసంధానంగా రెవెన్యూ ఉంది బ్లాక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు ఇంకేం కావాలి మీకు ఇవన్నీ కాకుండా వీళ్ళ దగ్గర డేటా మొత్తం తీసేసుకుంటే యాభై మందికి ఒక జగన్ తయారాడు గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రతి యాభై ఏళ్ళకి ఒక జగన్ తయారాడు ఎవరేం చేస్తారు ఈ మొత్తం ఈ డేటా వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకున్నారంటే ఏం చేస్తారో మీకు ఏం తెలుసు ఇది మీరు ఉంగుటూరుకి వెళ్ళి మీకు మీ గ్రామాల్లో మీరు అలర్ట్ చేయండి ఇది వాళ్ళకి వాలంటీర్స్కి దయచేసి మీ డేటా ఇవ్వకండి మీరు వస్తే రెవెన్యూ అధికారులకి ఇవ్వండి ఈరోజు హైకోర్టు కూడా అదే చెప్పింది నువ్వు ఇంత సెన్సిటివ్ డేటా అసలు వీళ్ళు ఎవరు ఆర్థిక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగ నుంచి ఉద్యోగ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు మరి ఎవరు వీళ్ళు వాలంటీర్స్ ఆన్ వాలంటీర్ బేసిస్ అసలు ముక్కు ముక్క తెలియక వాలంటీర్కి నా బ్యాంక్ అకౌంట్ నేను ఎందుకు ఇవ్వాలి ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఎందుకు ఇవ్వాలి అంటే మస మసిపూసి మారేడికే చేసింది ఇది డేంజరస్ ట్రెండ్ ఇది మీరు ఎక్కడ ఏం చేస్తున్నారు ఎవరి ఇళ్ళు ఏంది జరుగుతుంది మొత్తం ఇంట్లో ఎప్పుడు ఎవరు పెద్దోళ్ళు ఉంటున్నారు ఇంకొకరు వెళ్ళిపోతున్నారు ఈ డేటా ఈజ్ మోర్ డేంజరస్ అందరూ చెడ్డోళ్ళు ఉంటారని నేను చెప్పట్ల కానీ ఒక బుట్ట కుళ్ళిపోవడానికి కుళ్ళిపోయిన మామిడిపోయిన ఒకటి ఉంటే చాలా మొత్తం మామిడి బుట్టే పోతుంది అందుకని అండ్ వీటన్నిటికంటే మించి ఒక సమాంతర వ్యవస్థ అవసరం లేదు ఈ వాలంటీర్ వ్యవస్థని జనసేన ఛాలెంజ్ చేస్తుంది కోర్టులో మనస్ఫూర్తి చెప్తాను ఛాలెంజ్ చెయ్యాలి నా నా డేటా నా హక్కు నా డేటా నా హక్కు డేటా ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ వచ్చింది ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో పార్లమెంట్లో వచ్చింది బయటికి అది నా డేటా నా హక్కు నా బిడ్డ ఇటు వెళ్తుందో అది నా ఇష్టం నువ్వెవడు చెప్పడానికి మనం ఏం చేయాలి దీంట్లో మనం జనాలకి కాపల కళ్ళు అవ్వాలి మనం జనసేన వైసీపీ చేసే దౌర్జన్యాలకి కాపలా కళ్ళు ఇది చెప్పాలి